Bentornati ragazzi in questo nuovissimo video Qui con voi è sempre il vostro Nico di Pokémon Benvenuti ai nuovi iscritti e bentornati a chi ci segue Sempre quest'oggi cominciamo la settimana Con uh, un mazzo che diciamo non si è uh, molto fatto vedere in meta Anche se secondo me è molto divertente da giocare e a volte riusciamo a fare davvero tanti danni eh, se, se riusciamo a fare quel che deve, ovvero se il mazzo riesce a fare quel che deve. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della coppiata Blasigan VMAX Zera Ora. Per capire meglio andiamo a vedere il mazzo. Ed ecco qui ragazzi, cominciamo con uno della coppiata, ovvero colui con cui vogliamo iniziare ad attaccare, ovvero Blaziken VMAX, che ha un suo V, che ovvero Blaziken V, che diciamo sarà solo il nostro punto di partenza, ma eh, quello che ci interessa con cui andare ad attaccare per prima sarà proprio il nostro Blaziken VMAX da 320 di vita di tipo fuoco che col suo primo attacco dice durante il prossimo turno il tuo avversario il Pokémon di Venzone non può ritirarsi questo attacco lo andremo ad usare quasi praticamente mai quello che a noi interessa seriamente è il Dinavampata che dice 130 danni e scegli fino a due dei tuoi Pokémon colpo rapido in panchina e assegna a uno di essi una carta in gira dalla pila degli scarti quindi ogni carta, energia base o qualsiasi che noi andiamo a scartare, ce la possiamo ricaricare con il nostro Blasigen in panca. E adesso andiamo a vedere il secondo eh, diciamo, protagonista di questo mazzo, ovvero Zera Ora V, con i suoi 100, 210 di vita di tipo elettro, che ha ah, un attacco davvero molto eh, bello e distruttivo ovvero 100 danni, pugno incrociato, una lampo e due in colore e dice se uno dei, dei due altri Pokémon colpo rapido ha usato un attacco durante il tuo ultimo turno questo attacco finisce anche 160 danni a uno dei Pokémon in panchina quindi perché dicevo vogliamo attaccare subito con Blaskin? perché Blaskin colpo rapido 130, gli carichiamo magari l'energia colpo rapido sul nostro zero ora e zero ora al prossimo turno Passare avanti e fa 100, 100 danni indietro e 160 danni in panca. Però noi possiamo anche aumentare questi danni che Zera Ora fa in panca, soprattutto sui Pokémon V e GX. Come aumentiamo i danni di Zera Ora? Bene, abbiamo il nostro Passimian in 1 per che dice la sua abilità, gli attacchi dei Pokémon colpo rapido infingono 30 danni in più ai Pokémon V e GX. Quindi siamo già a un 100... 80 danni in panca poi se aggiungiamo anche la vista telescopica arriviamo a fare la bellezza di 210 danni in panca con il nostro zero ora infatti di questo abbiamo il 2 per l'1 per di Parsimian ovviamente il 2 2 di Blasigan ovvero Blasigan V e Blasigan V Max perché come abbiamo detto noi vogliamo eh, magari andare ad attaccare per la prima volta con il nostro Blasigan VMAX ed avere magari anche delle energie in scarti per poter caricare al nostro Zera Ora in panca così il nostro Zera Ora può fare i suoi danni uh, come supporto di questi due Pokémon abbiamo il 2 per di Octillery che grazie alla sua fantastica abilità che ci può permette di prendere qualsiasi carta colpo rapido nel nostro mazzo ma solo una volta eh, per ogni turno e solo un octillery alla volta ci aggiusta sempre di quello che ci manca la stadio, energia eh, o altro con cui potrà attaccare anche i Pokémon base o le evoluzioni ovvero le evoluzioni di Blaziken poi abbiamo l'uno per di Mew dato che c'è la vastità dei Pokémon attaccando in panca come il nostro <ride> Zera Ora e come altri supporter abbiamo la linea 433 di Intelion l'Intelion base che eh, praticamente il, il Sobol ci servirà giusto il Sobol ci servirà non solo come base ma anche se iniziamo per secondi e non riusciamo a settarci subito 
c'è il suo primo attacco che dice richiama cerca il tuo mazzo fino a tre poco con base colpo rapido che noi possiamo mettere uno zero ora un blasic e magari un altro sobol o un remorite questo sobol si evolve eh, in drizzle anch'essi molto ma molto utile che quando si evolve questo può Durante il tuo turno puoi cercare nel tuo massimo una carta in natura e mostra e aggiungere alla mano. Quindi magari abbiamo due sobol a terra. Bene, Drizzle, prendo uh, la Level Ball, che comunque 90 riesco a prenderla. Faccio un altro Drizzle. Con Drizzle prendo un'altra carta in natura che mi serve, che può essere una ricerca accademica, un Evoram Ever Blasigan, una Velox Ball, una Level. Quindi questo Drizzle è davvero molto, molto utile. Poi abbiamo il 3 per Dintelion ovvero il nuovo Intelion che fa 20 danni a chi vogliamo noi e il vecchio Intelion che ci permette di prendere due carte allenatore dal mazzo quindi abbiamo una fantastica consistenza con i nostri Sobol e Intelion noi vogliamo iniziare con Blasien davanti magari un paio di Intelion e Remoride e poi magari andiamo a mettere anche Zeraura una volta che attacchiamo con Blasigen. Come diciamo allenatori o carte strumento abbiamo ovviamente il 3 per di Roma perché giochiamo con molte evoluzioni sia Sobol che Blasigen, eh, che Remorite, poi abbiamo il 3 per di Level, level Ball fondamentale per prendere sia Drizzle che Sobol che tutti i Pokémon piccolini, 2 per di scambio utile ma eh, anche quando magari l'avversario ci toglie la stadio che poi andremo a vedere. Abbiamo uno spin energetico che magari non riusciamo a trovare la singola energia base che ci serve. Uno spin energetico è sempre molto utile. 3 Velox Bull che sappiamo benissimo che ci, fa, ci permette di prendere, di scartare una carta e prendere un Pokémon base. Abbiamo il 2 per della Torre dell'Acqua, la storia che vi dicevo prima, che ci riduce la ritirata del nostro colpo rapido di 2. Quindi sia il nostro Blasgen che il nostro Zera Ora andrebbe a ritirare Grastis, ma non solo anche il nostro Passimian, il nostro Octillery e quant'altro poi abbiamo un impegno in Dornella, magari non abbiamo carte ma abbiamo Octillery a terra, perfetto Octillery ci, pegne, ci prende impegno in Dornella e noi abbiamo 6 carte in mano abbiamo il 2 per di boss per andarci a cercare i KO mirati poi 4 per di ricerca fondamentale in qualsiasi mazzo 2 meri che sappiamo benissimo che eh, può dare anche fastidio al nostro avversario il 2 per di vista, di vista telescopica abbiamo visto la perfetta accoppiata con il nostro zero ora 4 energie colpo rapido ovviamente perché usiamo soprattutto Pokémon colpo rapido e 7 energie lampo sì perché zero ora possiamo anche andarlo a caricare solo con le energie lampo diciamo che il mazzo è un po' complesso ma facile da capire e da utilizzare direi di andare a vedere qualche bella partita così riusciamo a capire al meglio come funziona questo fantastico mazzo andiamo a trovarci un avversario avversario trovato e siamo contro Gin 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 John 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 salve magari se mettete dei nomi più decenti riusciamo a non rovinarveli <ride> Comunque, vediamo un po' contro cosa stiamo giocando e se riusciamo ad iniziare per primi. Però devo dire che il nostro avversario ha davvero dei bei capelli e del bel baffo sulla sua, diciamo, skin. <ride> È indeciso col lancio della moneta? Ok, perfetto. Abbiamo vinto noi il lancio della moneta e questo non fa che giovarci. Se avessimo trovato qualcosa da fare evolvere sarebbe stato meglio, però, però, però. Non è detto l'ultima parola perché abbiamo la torre dell'acqua per ritirare questo zero ora davanti e mettere qualcosa di un po' più utile. Vediamo, vediamo un po' come si evolve la situazione. Anche per capire contro cosa stiamo giocando. Non si sa. Non si sa. Il nostro avversario si è perso con tutto il mazzo. Ok. Ci siamo due Pokémon in, in uno avanti e uno in panca. Noi peschiamo due carte per il suo mull e siamo contro un Calidex ghiaccio. Molto bene, ma anche molto male, direi. Io metterei Remoride a terra, eh, Torre dell'Acqua, 
Velox Ball ci andiamo a prendere il nostro Blaziken che purtroppo ha anche debolezza al nostro avversario andiamo a fare Velox Ball su l'altro Intelion perché voglio mettere più supporti possibili per il prossimo turno ritiriamo zero ora mettiamo davanti Sobol magari sì e passiamo il turno noi diciamo non abbiamo iniziato benissimo ma almeno abbiamo già Remorade a terra Blasig a terra e un Sobol davanti che se eh, il nostro avversario non ce lo mette subito giù possiamo dire la nostra con la eh, stadio sentiero bianca cima ci blocca le abilità ma principalmente noi non abbiamo abilità di V o GX quindi siamo messi abbastanza bene contro questa stadio anche perché Octillery è un Pokémon di fase 1 non è un Pokémon V o GX quindi è davvero al sicuro il nostro avversario metterà un Remoride oppure un altro Sobol arriva il Drizzle che non gli servirà a molto perché è il suo primo turno secchiello energia e richiamo ok ok io farei Mary anche perché non voglio buttare l'altro interno che ci potrebbe servire dopo ora ora farei uh, farei Drizzle per andarci a prendere lo scambio perfetto poi Eva Roma per andarci a prendere l'Octillery eh, facciamo evolvere l'Octillery e direi di andarci a prendere mm, l'energia colpo rapido così almeno cominciamo ad attaccare con il nostro Blasian al prossimo turno sicuramente il nostro Blasian andrà KO perché eh, se il nostro avversario usa Melania e Energia e fa evolvere Calidex noi siamo belli che spacciati e va a Roma per Drizzle sicuramente farà evolvere tutti i Drizzle eh, che ha in panca il nostro avversario ha davvero iniziato in una maniera fantastica non poteva iniziare meglio di così primo Drizzol andato ora farà level ball e prenderà l'altro Drizzol vediamo un po' e infatti è proprio così level ball per l'altro Drizzol e ancora evoluzione di Sobol in Drizzle si prenderà quasi molto sicuramente un'altra Level Ball o un Evaroma per evolvere l'ennesimo Drizzle no, Melania ok ha un'energia di scarti ora sì, perché ha ritirato Sobol con l'energia davanti Velox Ball con la stadio, secondo Caridex a terra userà Melania per caricare il Carrex davanti di una energia pescherà la seconda energia e siccome ha molta fortuna pescherà anche l'evoluzione e ci farà saltare all'aria il nostro Blasigen giusto? no? preferisce assegnare la seconda energia sul sul Carrex dietro e a noi diciamo che potrebbe andare bene io farei eh, ricerca accademica scartiamo le due energie ok mm, 
purtroppo non abbiamo trovato quello che volevamo ma abbiamo una level ball per prenderci direi un bel niente per prenderci sobol Facciamo così, evolviamo l'Intelion, ci prendiamo i due premi del Sorbol ferito in panca, il premio del Sorbol ferito in panca, e abbiamo una ricerca accademica che non ci servirà a un bel niente. Io metterei l'altro Sorbol a terra, energia sul nostro 0 a 1 e farei calcio a rischio davanti. Purtroppo non abbiamo trovato il Tapu Koko per caricare la seconda energia su Zera Ora, altrimenti avremmo attaccato sia davanti che in panca. Ecco che arriva l'Inteleon per pescare due allenatori. Ok. Boss e Evo Aroma, sicuramente ci vorrà mettere KO lo zero ora, e infatti così farà. Evoluzione di Calyrex VMAX, secchio capiente ovviamente per prendersi un'energia acqua per attaccare, Boss sul nostro povero zero ora, e 240 dritti dritti sul musetto del nostro gattino giallo direi che siamo davvero ma davvero messi male in questo momento uh, io metterei due danni sul sobol di dietro poi farei trisol per andarci a prendere un altro zero ora noi non, non abbiamo neanche lo zero ora ah giusto prendiamo solo le nature giusto giusto Errore mio, prenderei la stadio, va bene, uh, così possiamo scambiare il nostro caro zero ora. Andiamo a prenderci, uh, io direi sì, zero ora, lo mettiamo in panca e noi non vogliamo altro che... Questa è davvero difficile ragazzi Mettiamo l'energia su zero ora E facciamo Miri Sperando di trovare uh, Il VMAX Che non abbiamo trovato E mamma mia Quanto è difficile sta partita <ride> 50 danni ancora sul Kallex Che mi sa che andiamo a perdere Anche quest'altro Blasigen Vediamo un po' come si evolve la situazione siamo messi davvero molto male perché non abbiamo né Blasken VMAX davanti e né eh, magari qualcosa con cui potercela giocare ritira il Carrilex ferito ovviamente per attaccare con l'altro Carrilex ci fa Miri e noi troviamo i due Blasken che ci servivano prima ma va bene Vediamo se andrà a evolvere il Sobol. Se non evolve l'altro Sobol, noi possiamo andargli a mettere KO quel Sobol con i nostri due Intelion. Ok, mette l'altro Calyrex carico. Che va a mettere KO. Il nostro Blasigan va a KO. Noi mettiamo 0 ora davanti. Energia su 0 ora. Facciamo evolvere l'altro Intelion, anche se ormai non serve più a niente perché la partita è andata. Ma almeno cercare, cerchiamo di fare il massimo dei danni che possiamo. Andiamo a mettere KO il sobo del nostro avversario cercando qualcosa di interessante che non arriva 
E niente, purtroppo abbiamo perso alla grandissima, perché 0 a 1, 100 avanti, 190 dietro, ma purtroppo il nostro car il carri ex avversario ci attaccherà con 250 danni e andremo a perdere questa partita. E infatti è proprio così. Siamo partiti in maniera davvero molto lentamente e il mazzo non ha girato per niente. Andiamo magari a trovarci un nuovo avversario e vediamo se il mazzo girerà meglio avversario trovato e siamo contro na 01 ga 47 u va bene salve noi vogliamo fare test in serve primo e così è. ora iniziamo ancora una volta malissimo ma almeno abbiamo una velox vuole in mano per prendere qualcosa Purtroppo oggi il mazzo ci sta girando davvero male, ma almeno vi ho fatto vedere lo zera ora cosa fa effettivamente. Secondo me questo mazzo prenderà il suo spazio una volta che avverrà la rotazione ad agosto, perché il Mew uscirà dal formato, quindi zera ora potrà dare il meglio di sé in panca, ovvero non avrà più limiti di attacco in panca. Non abbiamo niente, quindi io farei eh, Velox Ball su Energia Lampo. Andrei a prendere Blaziken. Energia su Blaziken e passiamo il turno. Ora, vediamo un po' contro cosa stiamo giocando. Velox Ball per... Scatta la metallo per prendersi ADP... Ok, siamo contro uh, Omer Metal o una DP. Zamazenta ci può dare fastidio, sì, ma se il nostro avversario usa gli Zachan, a noi va benissimo. Sicuramente è una DP. No, le denne. Ok, vediamo un po'. Chaos, piattino di metallo. Ok, le denne. Il nostro avversario scarta uno scambio di energia, un, un bel po' di roba, scarta un'altra caos e si prende ADP. Quindi sì, siamo contro un ADP. Energia su ADP, piattino di metallo ancora su Zamazenta, per fortuna nostra non riesce a fare il GX. Purtroppo devo scartare tutta la roba che ho in mano a malincuore. E devo anche fare così evoluzione gli togliamo la stadio rientriamo dietro con tapu cuco e purtroppo non abbiamo ancora un bel niente quindi 130 danni in avanti e niente dietro ora se noi avessimo avuto lo zero ora pronto per attaccare Uh, avremmo potuto fare 160 danni dietro a qualcuno e 100 davanti Crobat, palloncino su Crobat ed è in avanti fortunatamente il nostro avversario non ha trovato un granché quindi noi approfittiamo della situazione per fare ricerca accademica ci andiamo a uh, prendere subito zero ora di cui li mettiamo sia il visore che l'energia sobbol davanti 130 e ci andiamo a caricare di un'energia lampo il nostro zero ora ora se il nostro avversario rimane così noi al prossimo turno potremmo fare doppio KO ovvero KO de Den KO Croma questa partita è stata molto veloce perché il nostro avversario ha bliccato. Quindi io direi di andare a vedere un'ultima partita. Cerchiamoci un avversario. Avversario trovato e siamo contro Jib Vestans. Brr. Va bene. Benvenuto anche a lei. Vediamo cosa 
siamo, contro cosa stiamo giocando? Iniziamo fortunatamente anche questa volta per primi Andiamo con passimi in davanti Non abbiamo anche questa volta niente Il mazzo diciamo ha un po' di difficoltà a iniziare e a settarsi Però se riusciamo a settarlo per bene può fare il suo Io direi ancora di mettere il nostro Blaziken a terra E energia e passiamo il turno Anche perché siamo ancora contro una DP Abbiamo uno Zacian davanti Se noi al prossimo turno riusciamo a scambiare quel Passimian e ad evolvere il nostro Blasic già possiamo metterlo KO il nostro avversario fa una ricerca accademica davvero distruttiva perché scarta tre energie un boss uno scambio energia e uno scambio che magari ha tre piattini quindi l'energia non gli frega molto però ha anche un'energia lotta ok ecco arrivare a DP palloncino su Zacian ovviamente spinner energetico per energia acqua ovviamente energia acqua su ADP piattino di metallo se anche uno scambio energia siamo davvero messi male crobat altro zacian deden alla ricerca del uh, scambio energia perché giustamente vuole fare il GX in questo turno ancora piattino di metallo su zacian Pregiable e si prende niente ok perfetto non riesce a fare il GX in questo turno fortunati noi ma stiamo al top deck top deck riuscito meno male andiamo con Mary perfetto io direi davvero perfetto perché abbiamo Blaziken VMAX zero ora scambio per mettere Blaziken davanti energia doppia su zero ora attacchiamo con il nostro Blaziken 130 e andiamo a caricare l'energia lampo che avevamo negli scarti ora fortunatamente siamo riusciti uh, a siamo riusciti a fare eh, i danni con il nostro Blaziken e perfetto io farei mm, farei una bella cosa metterei Zaccian davanti ok ritiriamo Blaziken con l'energia attacchiamo e gli mettiamo KO l'ADP ci portiamo questi fantastici tre premi a casa anche se il nostro avversario riesce a scambiare il suo uh, Zacian davanti col suo Zacian di dietro noi ci basta un'energia uh, colpo rapido sul nostro sul nostro uh, Blaziken per mettergli KO ok abbiamo l'energia colpo rapido possiamo ritirare il nostro zero ora attaccare con Blaziken gli mettiamo KO anche lo Zajan che aveva davanti rimettiamo l'energia doppia sul nostro Blaziken gli mettiamo KO anche Zajan come vedete una volta che il mazzo parte e riusciamo a bloccare anche il nostro avversario, siamo in vantaggio e facciamo KO uno dopo l'altro. Giustamente il nostro avversario va a caricarsi Zamazenta perché magari è l'unico che ci potrebbe bloccare i nostri attacchi. Se noi ora riusciamo a trovare ordini del capo potremmo aver vinto la partita. Anzi no, noi semplicemente scambieremo il nostro Blasica in davanti con il nostro Zera ora dietro e andremo a fare semplicemente 160 danni su Dedetto dietro e andiamo a vincere la partita. Il nostro avversario non ha calcolato questa possibilità, 
quindi eh, noi vogliamo adesso solo un modo per ritirare Blasigen se riusciamo a trovare un modo per ritirare Blasigen siamo a cavallo non abbiamo trovato il modo per ritirare Blasigen quindi non siamo da nessuna parte <ride> al momento uh, questo è un problema questo è proprio un problema io farei Velox Ball su uh, Spinner per andare a prenderci Blaziken e passerei il turno peccato davvero un peccato perché se riuscivamo se riusciamo a fare un altro qualsiasi KO vinciamo la partita vediamo come si evolve la situazione ok il nostro avversario si prende i 4 premi noi abbiamo ancora un boss nel mazzo ok Octillery Evo a Roma su Blaziken non abbiamo neanche il Blaziken Vimax ai 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 siamo messi male 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 ma male 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 ai 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 sprechiamo le due level ball inutilmente incredibile <ride> perdiamo la partita per davvero un niente io farei impegno d'ornella per andarci a pescare 6 carte abbiamo il boss ma purtroppo non abbiamo eh, non abbiamo il blasic quindi siamo siamo davvero bloccati wow non me l'aspettavo davvero incredibile come si è capovolta la situazione perché ora il nostro avversario ritirerà eh, il suo Zamazenta metterà Zacian e ci metterà a capo il Blasken e vincerà la partita peccato davvero un gran peccato perché potevamo portarcela a casa infatti energia su Zacian palloncino su Zamazenta e KO su Blasiken niente di fatto ragazzi bene ragazzi come vedete il mazzo eh, ha dei problemi a girare ma eh, se riusciamo a farlo girare per bene o magari sono stato io for sfortunato perché ho, ho usato altre volte questo mazzo è andata davvero decentemente come avete visto nell'ultima partita siamo partiti davvero bene e per colpa di un boss o eh, magari di qualcosa che ci poteva aiutare a scambiare il nostro Blasian avremmo vinto magari andremo a rivedere questo mazzo una volta che ci, ci sarà la rotazione anche se andrà il Mew così vediamo la sua vera essenza eh, e potere eh, io per questo video è tutto vi saluto e vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti andate a lasciare un bel like e iscrivetevi a questo fantastico canale. Seguitemi anche su Instagram, anche se non ci sto molto dietro. Vi prometto che vi, eh, mi farò vivo anche da quelle parti. Eh, e niente, per questo video è tutto. Vi saluto. Ciao ragazzi.